வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா புலாவ் கூட பிரியாணி கூட நல்ல பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக தொட்டு சாப்பிடக்கூடிய தக்காளி ஜாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் சீசன் டைமில் கிடைக்கிற தக்காளி பழத்தில் நம்ம இப்படி ஜாம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜெலாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் வரை நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிலோ அளவு நான் நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தக்காளியை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தக்காளியை ஒன்று இல்லை ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கூட இதில் தண்ணி சேரக்கூடாது இது நாட்டு தக்காளிங்கிறதுனால நல்ல புளிப்பாக இருக்கும் அது நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதனால் நான் நாட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இதை அவிச்சு உரிக்கதை விட இது ஒரு சு ஈஸியான மெத்தட் அதனால் இப்படி பண்ணுங்கள் இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நான் இதை நல்லா அடித்து எடுத்துடுறேன் இப்போ நல்லா பியூரியாக அடித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டியால் வடிகட்டி எடுத்துக்கிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து எந்த ஒரு விதையோ தோலும் இல்லாமல் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எல்லா விதைகளும் தோலும் தனியாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம பியூரி மட்டும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை அடுப்புக்கு மாற்றி ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இது ஒன்றரை கிலோ தக்காளிங்கிறதுக்காக நான் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணலாம் நான் அன்றைக்கி சுகர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த சைஸில் வாசனைக்காக ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு வேலை ஏலக்காவை நல்லா மசிச்சு உள்ளே ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா பொங்கி கொட்டுவோம் அதுக்காக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா வத்த வச்சு எடுத்துடலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ எவ்வளோ வத்தி இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போதே தெரியும் அந்த ஜாமோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகணும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆக ஆக ரொம்ப தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் திறந்துருக்கிற மாதிரி மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல திக் ஆகிட்டு நம்ம கிளறி விடும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் நல்ல திக் ஆகிட்டுன்னு நம்ம ஆறும்போது இன்னும் கெட்டி ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பழம் முந்திரி பருப்பு உள்ள ஆட் பண்ணிடலாம் இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட தக்காளி ஜாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் பாருங்க முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ நல்ல திக் ஆகிட்டு நம்மளோட ஜாம் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டு நம்ம கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதத்துக்கு அப்படியே இருக்கும் நம்ம பிரெட்டு கூட சப்பாத்தி கூட இல்லை புல்லாவ் பிரியாணி கூட எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய்